се разхождах. Непознати улици около мен, хора, студ, графити по стените. Мисля, как ще дойдем тук с теб, да ти покажа тази стара врата, поеди са на фиарко червено. Сивата стена под небесно сините рамки на прозорците, кристалните топчести брави на изоставената къща от среща, както и у нас и под моста от избелели червени туги. Само тези, с които са зазидали прозорците, са поедисани в ярко и зелено. Ще се качим непременно по пешеходната алея на моста, който свързва две от многото тела на този град. Перилата и напречните гради са в наситено розово. Ако погледнеш отдолу, се сливат и влизаш в розов тунел. Горе ще се надишаме с простор, какъвто има само над вода и надалече. И също мислях си, като измръзнем хубаво, ще отидем до невидимата с просто око чайна, скрита зад кафявата метална врата на някогашна фабрика. Представям си как я отварят една след друга ръцете на идващите за нощна смяна и я затварят ръцете на отиващите си вкъщи. Сега старата права живее на ново. Вътре мириша на кардамон, черен пипер, карамфил и канела. С нас влиза и миризма на вятър, летял над океан. Представям си как ще седим дълго, ще си говорим за всичко и никой няма да ни разбира. Мислях си тези и още неща, които също ти казвам. Знам, че всичко разбираш и може би почти виждаш в тази ярка доскрешна деля. Цветовете на Уилямсбург, артистичния квартал на Нью Йорк. Между думите, които се редят на екрана на лаптопа ти, докато четеш това от другата страна на света.